അദ്ദേഹം ഷാജു എത്തുകയാണ് ഷാജു മാധ്യമങ്ങളെ കാണുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രതികരണം കേട്ട ശേഷം അതിഥികളിലേക്ക് വീണ്ടും എത്താം നമുക്ക് പറയാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കാം അങ്ങനെ വിശദമാക്കാൻ കഴിയില്ല ഓരോ പ്രധാനപ്പെട്ട വസ്തുതകൾ തിരക്കിന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ പറയുകയും ചെയ്തു എന്നാലും ഈ ഫേക്ക് ന്യൂസ് തോന്നില്ലേ അത് ആയിട്ട് അതിൽ ഒരു വാക്ക് സത്യമല്ല അതാണ് അതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് ഒരു വാക്ക് സത്യമല്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാമല്ലോ അതുമായിട്ട് ഒരു ബന്ധവുമില്ലാത്ത എന്താണ് കാര്യമാണ് നടന്നത് അല്ല കഴിഞ്ഞ മാസം അല്ലേ എന്നോട് ആദ്യമായിട്ടാണ് അപ്പം ചോദിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ മാസങ്ങൾ ചോദിക്കാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഉള്ള ഒരു ഇതല്ല ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോഴത്തെ ഓരോ സാഹചര്യത്തിൽ കുറച്ചും കൂടി വിശദമായിട്ട് ചോദിച്ചെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആ അല്ല അതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ മറ്റേ പറയേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ കുറച്ചും കൂടി വിശദമായിട്ട് ചോദിച്ചു മുമ്പ് ചോദിച്ച കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ചു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ കുറച്ചും കൂടി കൂട്ടിച്ചേർത്ത് കുറച്ചും കൂടി കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ അതിനുള്ള ഒരു അവസരം കിട്ടിയത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ജോലിയെ കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായം എന്ന് എന്താ എന്താ എന്തെങ്കിലും ഉദ്ദേശിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് അഭിപ്രായം ജോളി കുറ്റം സംഭവിച്ചു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ജോളി കുറ്റം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ജോളിക്ക് ശിക്ഷ കിട്ടണം എന്നാണ് പറയുന്നത് ജോളി ഒരു തരത്തിലും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല കുറ്റം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ശിക്ഷ ലഭിക്കണമല്ലോ തള്ളി പറയുന്നതല്ല ശരിക്കും അന്തിമമായിട്ട് ഇനി എന്താണ് ഇനിയും കൂടുതൽ അന്വേഷണങ്ങൾ നടക്കാനുണ്ട് ഒരു ഘട്ടത്തിൽ മാത്രമല്ല ഒരു കേസിൻ്റെ ഇതിലാണ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇനിയും കുറച്ചും കൂടി അന്വേഷണം മറ്റ് കേസുകളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ഇനി തെളിയാനുണ്ടല്ലോ എന്നെ കുറിച്ച് കുറച്ചില്ല മൊഴികൾ പറഞ്ഞു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഉള്ളത് സത്യമാണെങ്കിൽ ജോലിയുടെ പെരുമാറ്റത്തിൽ സത്യമുണ്ട് എന്നെ കുരുക്കാൻ നോക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് സംശയമുണ്ട് അതെ അതെ ആ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ജോളി പറഞ്ഞതായിട്ട് പ്രചരിപ്പിക്കണമെന്ന കാര്യങ്ങൾ സത്യമാണെങ്കിൽ മാത്രം അല്ല അങ്ങനെയൊന്നും പറഞ്ഞില്ല പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ കുറച്ചും കൂടി കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ചത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതുമായിട്ട് അങ്ങനെ കൂട്ടിക്കിടക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അവർക്ക് കുറച്ചും കൂടി കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ അറിയണം അത് പറഞ്ഞു അത് ചോദിച്ചു പറഞ്ഞു അത്രയേ ഉള്ളൂ അത് അത് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നേരത്തെ ചില കാര്യങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അപ്പോൾ അത് ഒന്ന് പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിഞ്ഞു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതെ എല്ലാം അല്ല നമ്മളോട് ചോദിക്കുന്നത് തന്നെ ഈ മരണവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണല്ലോ ശരിക്കും അതിൻ്റെ ഹെഡിങ് തന്നെ അതാണല്ലോ അപ്പോൾ അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ അതിനൊരു ഇത് പറയേണ്ട ആവശ്യം സ്വത്തല്ലോ റോയിയുടെ മരണമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാൽ അത്രയേ ഞാൻ പറയുന്നുള്ളൂ എന്താണ് എല്ലാ അതങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റില്ല മരണങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഉള്ളതാണ് അതാണ് ഹെഡിങ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേക ഒരു ഇത് നമ്മൾ പറയാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്തായാലും എന്തായാലും ശരിക്കും അവർക്ക് കുറച്ചും കൂടി കാര്യങ്ങൾ അറിയാൻ വേണ്ടി കുറച്ചും കൂടി വസ്തുനിഷ്ഠമായിട്ട് അറിയാൻ വേണ്ടി ചോദിച്ചെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ത് എന്ത് സംശയിക്കുന്ന രൂപത്തിൽ എന്ത് സംശയിക്കുന്ന രൂപത്തിൽ അത് നമുക്കിപ്പോൾ അല്ല നമുക്ക് ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു രീതി നമ്മളങ്ങനെ നിഗമനങ്ങൾ എടുക്കുന്നത് ശരിയല്ല അത് പോലീസ് കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ അത് അംഗീകരിക്കും അല്ല അങ്ങനെ റോയിയുടെ ബന്ധുക്കൾ പറയുന്നതുകൊണ്ടാണ് എനിക്കെതിരെ ഒരു പ്ലോട്ട് മെനയുന്നുണ്ടോ എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അല്ലെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പറഞ്ഞതായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അല്ലേ അങ്ങനെ അവർ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരങ്ങനെ പറയുന്നത് സത്യമാണെങ്കിൽ ഞാൻ എനിക്ക് പങ്കുണ്ട് ആ രീതിയിലൊക്കെ അവർ പറയുന്നത് എനിക്കെതിരെ ഒരു പ്ലോട്ട് എവിടെയോ ഒരുങ്ങുന്നുണ്ടായിരിക്കണം ജോ ജോലിയുടെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ ഇത് ഈ പറഞ്ഞ നിങ്ങൾ അറിയുന്ന കാര്യങ്ങളല്ലേ പ്രത്യേകിച്ച് ഞാനായിട്ട് ഇനി പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ ആര് കുരുക്കിലാക്കുന്ന 
അതാ പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന മൊഴികൾ എന്താണെന്നുള്ളത് എനിക്ക് വ്യക്തമല്ലല്ലോ അത് ഇനിയും പുറത്തേക്ക് വന്നിട്ടില്ല നമ്മൾ ഊഹാഭോഗങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള മൊഴികളുടെ സത്യാവസ്ഥ സത്യം പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാക്കാതെയാണ് ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ ഓരോ കാര്യങ്ങളും വരുന്നതെങ്കിൽ അത് ഒരു പ്ലോട്ടാണെന്നേ പറയുന്നുള്ളൂ അതിന് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയില്ല നമുക്ക് ആരെയും ഒരു തരത്തിൽ വിമർശിക്കാനും ഇപ്പോൾ ഞാൻ തയ്യാറില്ല അല്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇതൊരു പ്ലോട്ടാണോ എന്ന് പറയാൻ കാരണം പ്ലോട്ടാണെന്ന് സംശയിക്കുന്നത് പറയാൻ കാരണം അതിൽ ആ ആ അതല്ല പറഞ്ഞാൽ അതിലെ കഥ അതിലൊക്കെ ഒരു പ്ലോട്ടാണുള്ളത് അത്രയേ ഞാൻ പറയുന്നുള്ളൂ അത് സത്യമാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സത്യമാണെങ്കിൽ അത് അത് അതൊക്കെ ഒരു അല്ല ഞാൻ ഇത്രയേ പറഞ്ഞുള്ളൂ ഞാൻ കൂടുതലായിട്ട് സംസാരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല കാരണം അത്രയ്ക്ക് വിഷമകരമായ ഇതാണ് അങ്ങനെയൊക്കെ അതിനെക്കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ വീണ്ടും വീണ്ടും ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക അതൊരു പ്ലോട്ടാണെന്ന് മാത്രമേ ഞാൻ ചിന്തിക്കുക എനിക്ക് ചിന്തിക്കാൻ കഴിയും ആ വന്നിരുന്നു അല്ല അതിപ്പം ഇപ്പം തന്നെ പത്രത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നതല്ല മൂന്ന് പേരെ നിയോഗിച്ചിരിക്കുന്നുള്ളത് അപ്പം അതുപോലെ നമ്മൾ ഭയപ്പെടേണ്ട കാര്യമില്ല ഈ അതിൻ്റെതായ രീതിയിൽ നമ്മൾ നിരീക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രം ഞാൻ എനിക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ മനസ്സിലായില്ല അതൊക്കെ അതൊക്കെ വ്യാജമാണ് അങ്ങനെ അങ്ങനെ എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടൊന്നുമില്ല പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ ഈ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ മനസ്സ് അസ്വസ്ഥമായിരിക്കുമല്ലോ അപ്പം അതുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും തരത്തിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് കെയർ ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് ഞാൻ അർത്ഥമാക്കിയുള്ളൂ അത് വസ്തുതാവിരുദ്ധമാണ് അതല്ല അതിനല്ല വിളിപ്പിച്ചത് ഞാൻ പൂർണ്ണമായ നിരപരാധിയാണ് ഇല്ല പിന്നെ എന്തെങ്കിലും ആക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് പ്ലോട്ടായിരിക്കും എന്നാണ് പറഞ്ഞത് കാരണം മൊഴികൾ ഓരോ രീതിയിൽ ഇതാക്കൂല അവരുടെ മൊഴികൾ എനിക്കെതിരെ വരുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ അങ്ങനെ ആ മൊഴികൾ വരുന്നത് ഒരു പ്ലോട്ടിന്റെ ഒരു സൂചനയായിട്ട് ഞാൻ കാണുന്നു അതിനൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടാകാം നമ്മൾ അതിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ പറയാൻ കഴിയില്ല റോയിയുടെ കൂടെ അല്ല ജോളിയുടെ കൂടെ ഒരാളെയും കൂടി കിട്ടണം എന്നുള്ള താല്പര്യം തന്നെ അതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ ഒന്നും പറയാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നില്ല മനസ്സിന് വിഷമം കൊണ്ടല്ല നമ്മൾ അതൊക്കെ എന്താണ് എനിക്ക് ഞാൻ പറയേണ്ട കാര്യങ്ങളല്ല എൻ്റെ ഞാൻ അഭിപ്രായപ്പെടാൻ നോ കമൻസ് എന്താ അതോ അതെനിക്കറിയില്ലായിരുന്നു ഒന്നും ഒന്നും അറിയില്ല എനിക്ക് ഒന്നും അറിയില്ല എനിക്ക് ഒന്നും ഒന്നും അറിയില്ല ഒന്നും അറിയില്ല ഇല്ലില്ല അതിൻ്റെ സാഹചര്യം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഭാര്യ മരിക്കുന്ന തോന്നരുത് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഭാര്യ മരിക്കാൻ വിചാരിക്കുക നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ അന്ത്യജോമ്പനം കൊടുക്കുകയാണ് ഒരു സ്ത്രീ വന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ തലയും മുട്ടിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആ സ്ത്രീയുമായിട്ട് പ്രേമത്തിലാണെന്ന് നിങ്ങൾ പറയുമോ അതാണ് എനിക്ക് മറുപടി കുഞ്ഞിനാ കുഞ്ഞിനാ കുഞ്ഞിനെ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം വേണമെങ്കിൽ നടത്താമായിരുന്നു പക്ഷേ ഈ കുഞ്ഞിൻ്റെ മരണം എന്താണ് രോഗത്തിൻ്റെ ഇതുകൊണ്ടോ ഒന്ന് ഒരു ചിക്കൻ പോസ് വൈഫിന് വന്നിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കാരണം കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഭക്ഷണം കഴിച്ചപ്പം ചിലപ്പോൾ നെറുകിയിൽ കയറിയതോ ഒന്നും നമുക്കൊന്നും പറയാൻ കഴിയില്ല ഒന്ന് ഡോക്ടർമാർ ഒന്നും പറയാൻ കഴിയില്ല പറഞ്ഞു അവർക്ക് ആ അല്ല അല്ല നമ്മളിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാകുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നില്ലല്ലോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു പിഞ്ച് ശരീരമല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങനെ പോസിറ്റീവായിട്ട് ചിന്തിച്ചു ഒന്നും ആ ഇപ്പം തോന്നുന്നു നടത്താമായിരുന്നു ഇപ്പം തോന്നുന്നുണ്ട് ഇപ്പോഴത്തെ ഈ സാഹചര്യത്തിൽ നടത്ത് നടത്തിയായിരുന്നെങ്കിൽ ദുരുഗത ദുരുഗത ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാകില്ലായിരുന്നല്ലോ
വൈദ്യരല്ല ഒരു ഡോക്ടറുടെ ചികിത്സയിലായിരുന്നു മരുന്നിൻ്റെ പ്രശ്നം അല്ല അന്ന് അന്ന് അതിൽ ചികിത്സിക്കാൻ പോയത് ഡോക്ടറോട് പറയുകയും ചെയ്തു ഇങ്ങനെ മരുന്ന് കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ബേബി മെമ്മറിയിലായിരുന്നു ഇങ്ങനെ മരുന്ന് കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അതാണ് ഡോക്ടർ എൻ്റെ സ്കാനിങ്ങും മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടത്തി എൻ്റെ ഗുളികൾ ഫിറ്റ്സിലുള്ള ആ ഗുളികളാണ് അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നടത്തി വിട്ടു എന്ന് നിങ്ങൾ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കഴിഞ്ഞു പോയിക്കോളാൻ പറഞ്ഞു എന്താ പറഞ്ഞു ആരാ അങ്ങനെ പറയുന്നത് ആരുടെ ആരുടെ മൊഴി ആ അങ്ങനെ അതൊക്കെയാണ് പ്ലോട്ട് എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിലൊക്കെയാണ് ഒരു പ്ലോട്ടിലേക്കുള്ള ഒരു ഇത് ഈ ഒരു അല്ല ഈ വികാരം അല്ല എൻ്റെ ഒരവസ്ഥ നമ്മൾ ജാഗ്രതയോടെ ജീവിച്ചില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളിൽ ആർക്കും ഉണ്ടാകാം അതാണ് നമ്മൾ ജാഗ്രതയോടെ ജീവിക്കുക എന്നുള്ളത് എൻ്റെ ഒരു ഉത്തമ ഉദാഹരണമാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ അതെ ജാഗ്രതക്കുറവുണ്ട് ജീവിത ജാഗ്രതക്കുറവുണ്ടായി അത് ആർക്ക് വേണമല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കും നമുക്കെല്ലാ എല്ലാ ആ രീതിയിൽ ചിന്തിക്കുക നമുക്ക് ആർക്ക് വേണമല്ലോ നമ്മുടെ എന്താണ് നമ്മളെ ഏക ഏകനായിട്ട് നീങ്ങേണ്ടിയും വരും മറ്റുള്ളവർക്ക് ആർക്കും സഹായിക്കാൻ കഴിയില്ല ജാഗ്രതക്കുറവ് ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് നമ്മൾ തന്നെ സഹിക്കണം അത് അത് മറ്റുള്ളവരെ എങ്ങനെ പ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്നോ അവരുടെ ബുദ്ധി അനുസരിച്ചിരിക്കും അത് മനസ്സിലാകും അല്ല അത് അതിന് ആ ഈ മൊഴികൾ അവരുടെ ഓരോരുത്തരെ മൊഴികൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതെ ആ അതെ അതെ ആ അതെ അങ്ങനെ കുട്ടി വായിക്കുമ്പോൾ അത് ഒരു ചതിയാണ് എന്നതിന് പറയാൻ കഴിയുന്നു ഷാജു ആണ് മാധ്യമങ്ങളോട് പ്രതികരിച്ചത് ചോദ്യം ചെയ്ത് പോലീസ് വിട്ടയച്ചതിന് ശേഷം ഷാജു മാധ്യമങ്ങളെ കാണുന്നതിൽ മടികാട്ടിയില്ല പ്രതികരിക്കുന്നതിൽ മടികാട്ടിയില്ല ദീർഘമായൊരു ചോദ്യം ചെയ്യലിന് വിധേയമായതിൻ്റെ സമ്മർദ്ദവും പ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്ന് പ്രത്യക്ഷത്ത